హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు శ్రావణి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎస్డి యాక్రీ సెషన్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చి సాయిల్ ప్రొఫైల్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ కన్నా ముందు ఫస్ట్ సాయిల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సాయిల్ అని ఎవరినైనా ఇన్ జనరల్ ఎవరినైనా మనం అడిగితే నేల అంటే ఏంటి అని అడిగితే భూమి పై పొర లేదా నేలలో మనకి పైన కనిపించే ఆ మట్టిని నేల అంటామని చెప్తారు బట్ టెక్నికల్గా మనం డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మినరల్స్ గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ and microorganisms that together support the life ante sukshma jeevulu sendriya padarthamu minerals gases liquids vitanni yokka kalayaka ee growth ki support chese dani manam soil antam next inkokati manam telusukovalsindi enti ante gina soil composition soil composition ante enti ante gina soil lo em em untayi general ga manam soil lo em em untayi chusukunte if suppose హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా డినోట్ చేసుకుంటే అందులో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మినరల్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్యాసెస్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ చూపిస్తున్నా కదా పై చార్ట్ ఆ పై చార్ట్ని చూస్తే కింద మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో ఈ టోటల్ పై చార్ట్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా తీసుకుంటే అందులో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది మినరల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్యాసెస్ అండ్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది వాటర్ దీన్ని మనం సాయిల్ కాంపోజిషన్గా చెప్తాం ఇప్పుడు మన మెయిన్ టాపిక్ వచ్చేసి సాయిల్ ప్రొఫైల్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటంటే కదా వర్టికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది సాయిల్ మనం ఎప్పుడైతే సాయిల్ని వర్టికల్గా కట్ చేసి చూస్తామో అలా వర్టికల్గా కట్ చేసి చూసినప్పుడు తెలిసేదాన్ని సాయిల్ ప్రొఫైల్ అంటాం సో ద వర్టికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ దెన్ ఈ సాయిల్ ప్రొఫైల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ ఏంటి అంటే కదా సాయిల్ హారిజన్ సాయిల్ హారిజన్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే కదా లేయర్ ప్యారలెల్ టు ది సాయిల్ సర్ఫేస్ హూస్ ఫిజికల్ కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ డిఫర్ ఫ్రమ్ అబో అండ్ బినీత్ ఆర్ నోన్ ఎస్ సాయిల్ హారిజన్ అని చెప్తాం అంటే ఏంటి అంటే కదా సాయిల్ హారిజన్ అనేది పైన ఉన్న సాయిల్ సర్ఫేస్కి ప్యారలల్గా కింద ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది ఆ లేయర్ అనేది ఈ పైన ఉన్న లేయర్కి ఈ కింద ఉన్న లేయర్స్ ఫిజికల్గా కానీ కెమికల్గా కానీ అండ్ బయాలజికల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అంటే ఈ వెన్ విసి టాప్ లేయర్ అండ్ బిలో లేయర్ ఈ రెండు లేయర్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి ఎలా అంటే కదా ఫిజికల్గా అంటే మనకు చూడ్డానికి కానీ కెమికల్గా అంటే దాని యొక్క ఈసి ఆర్ పిహెచ్ అలా చూసుకుంటే అలా కానీ అండ్ నెక్స్ట్ బయాలజికల్గా అంటే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ ఇలా చూసుకున్నా కానీ మనం పైన లేయర్కి కింద లేయర్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సాయిల్ హార్జాన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా మీకు సాయిల్ ప్రొఫైల్ ఇమేజ్ అనేది ఇందులో చూస్తే కదా మనకు తెలుస్తుంది సో ఫైవ్ డిఫరెంట్ హార్జాన్ ఈ సాయిల్ ప్రొఫైల్ అనేది జనరల్గా డిఫైన్ చేస్తాం నాట్ కంప్లీట్లీ టెక్నికల్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ డిఫైన్డ్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ అండ్ దీంట్లో ఏమేమి హార్జాన్స్ చూడొచ్చు అంటే కదా మనం ఓ హార్జాన్ ఏ హార్జాన్ బి హార్జాన్ సి అండ్ ఆర్ హార్జాన్ ఈ ఫైవ్ హార్జాన్స్ మనం ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్లో అనేది చూడొచ్చు ఓ A, B, C and R హార్జాన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఈ ఇమేజ్ దానికి ఇక్కడ ఒక జస్ట్ శాంపుల్ లాగా మీకు అక్కడ చూపించడానికి క్లియర్గా నేను ఇక్కడ రెడీ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఈ పైగా నాకు అనిపిస్తుంది కదా డార్క్ కలర్లో దీన్ని మనం ఓ హారిజాన్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని మనం ఏ హారిజాన్ అండ్ నెక్స్ట్ దాని కింద ఉన్నది బి హారిజాన్ ఇక్కడ ఇది సి హారిజాన్ అండ్ లాస్ట్లో ఉండేది ఆర్ హారిజాన్ అని చెప్తాం ఈ కింద లాస్ట్లో మనకు కనిపిస్తున్నది ఆర్ హారిజాన్ ఓ హారిజాన్ ఏ హారిజాన్ అండ్ బి హారిజాన్ సి అండ్ ఆర్ హారిజాన్స్ ఈ ఫైవ్ హారిజాన్స్ మనం జనరల్గా డిఫైన్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ హారిజాన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓ హారిజాన్ ఓ హారిజాన్ ఏంటి అంటే కదా టాప్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ప్రొఫైల్ అని చెప్పచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే కదా ఇది జనరల్గా మనకి ఫారెస్ట్ సాయిల్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది బికాజ్ ఈ లేయర్ రిచ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హై ప్లాంట్ రెసిడ్యూస్ అండ్ అన్డికంపోజ్డ్ మెటీరియల్స్ సో ఇది హైలీ ఆర్గానిక్ లేయర్ అనమాట ఇది మనకి ఫారెస్ట్ సాయిల్స్లో కనిపిస్తుంది సో దీన్ని టాప్ లేయర్గా చెప్తున్నాం కదా బట్ మన కల్టివబుల్ ల్యాండ్స్లో ఏ హారిజాన్ని మనం టాప్ లేయర్గా చెప్తాం టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ప్రొఫైల్ ఇన్ కల్టివబుల్ ల్యాండ్స్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే నా ఏ హారిజాన్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్ని సాయిల్స్లో సేమ్ ఇలానే హార
సో ఈ హారిజాన్ ఖచ్చితంగా ప్రతి సాయిల్లో ఉండాలి ఓ హారిజాన్ అనేది నెక్స్ట్ ఏ హారిజాన్ నెక్స్ట్ సి హారిజాన్ అనేది కంపల్సరీ అన్ని సాయిల్ ప్రొఫైల్లో ఉండాలి అనేది ఏముండదు మనకు అక్కడ ఉన్న క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సాయిల్ కండిషన్స్ని బట్టి సాయిల్ ప్రొఫైల్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ జనరల్గా మనం చెప్పుకుంటే ఓ హారిజాన్ అనేది టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ప్రొఫైల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ సీడ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ సాయిల్స్ నెక్స్ట్ మనం ఏ హారిజాన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఏ హారిజాన్ ఏంటి అంటే గిన ఇది టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ప్రొఫైల్ అండ్ కంటే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ క్లే మినరల్స్ అండ్ ఆల్సో ఆక్సైడ్స్ అని చెప్తామన్నమాట సో ఇందులో ఏమైతుంది అంటే గిన ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమైతుంది అంటే గిన ఇక్కడ ఉన్న మినరల్స్ అండ్ క్లే ఆక్సైడ్స్ లైక్ క్యాల్షియం కార్బొనేట్ అవి అనేటివి ఏమైతాయి అంటే గిన ఇక్కడ టాప్ లేయర్ నుంచి కిందికి అనేది పాస్ అవుతాయి సో ద మూమెంట్ టువర్డ్స్ బాటమ్ అంటే ద ఇక్కడ నుంచి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎల్యువేషన్ అంటాం ద ఏరియా ఫ్రమ్ వేర్ ద కెమికల్ ద మినరల్స్ అండ్ క్లే ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వాష్డ్ అవే ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎల్యువేషన్ అంటాం సో అలా వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇక్కడ చూస్తే గిన మీకు క్లియర్గా ఒక లైట్ కలర్ జోన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ జోన్ ఏంటంటే గిన జోన్ ఆఫ్ ఎల్యువేషన్ అంటాం ఎందుకు అంటే గిన ఇక్కడ ఉన్న మినరల్స్ క్లే ఆక్సైడ్స్ అనేటివి కిందికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల అలా లైట్ కలర్గా ఏర్పడుతుంది సో దాన్ని మనం జోన్ ఆఫ్ ఎల్యువేషన్ అంటాం సో ఏ హారిజాన్ అనేది క్లే ఆక్సైడ్స్ మినరల్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కలిగి ఉంటుంది సో ఇది మనకి డార్క్ కలర్లో కనిపిస్తుంది సో మనం ఇక్కడ బి హారిజాన్ గురించి తెలుసుకుందాం బి హారిజాన్ వెన్ కంపేర్ టు ఏ హారిజాన్ అంటే ఏ హారిజాన్తో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ మనకు లెస్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ తర్వాత ఇందులో మనకి ఏం ఎక్కువగా కనిపిస్తాయంటే అయినా ఐరన్ ఆక్సైడ్స్ క్లే మినరల్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ వాష్డ్ అవే ఫ్రమ్ ఏ హారిజాన్ ఇక్కడ నుంచి కిందికి ఫ్లో అయ్యి ఇక్కడ అక్యుములేట్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని ఇల్యువేషన్ అంటాం అంటే ద ఏరియా వేర్ ఐరన్ ఆక్సైడ్స్ క్లే మినరల్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ అక్యుములేటెడ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఇల్యువేషన్ అంటాం ఎక్కడి నుంచి అయితే వెళ్ళిపోతాయో దాన్ని ఎల్యువేషన్ అంటాం ఎక్కడైతే వచ్చి అవి అక్యుములేట్ అవుతాయో దాన్ని ఇల్యువేషన్ అంటాం సో దీన్ని మనం ఇల్యువేషన్ జోన్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చి సి హారిజాన్ సి హారిజాన్ మనం సబ్స్ట్రేటం అంటాం సి హారిజాన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సబ్స్ట్రేటం అంటాం ఇదేంటంటే కింద లేయర్ ఆఫ్ నాన్ ఎన్డ్యూరేటెడ్ పూర్లీ విదర్డ్ ఆర్ అన్విదర్డ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు పూర్లీ విదర్డ్ ఆర్ అన్విదర్డ్ రాక్స్ బెడ్ రాక్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇక్కడ వెదర్డ్ అంటే ఐ మీన్ వెదరింగ్ అంటే ఏంటి అంటే గిన విచ్ఛిన్నం చెందడం సో ఒక రూపంలో ఉన్న దాన్ని విచ్ఛిన్నం జరిగి ఇంకొక రూపంలోకి మారేతే దాన్ని మనం వెదరింగ్ అని అంటాం సో ఈ వెదరింగ్ జరిగిండాలి లేదా జరగని రాక్ మెటీరియల్స్ అనేవి మనం ఈ సీ హారిజాన్లో చూడవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత ఇందులో మనకి ఎక్కువగా సాల్యుబుల్ కాంపౌండ్స్ కనిపిస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం కార్బొనేట్ నెక్స్ట్ హారిజాన్ ఏంటి అంటే గిన ఆర్ హారిజాన్ ఆర్ హారిజాన్ని మనం బెడ్ రాక్ అని కూడా అంటాం ఈ ఇక్కడ ఏంటైతే గిన కంప్లీట్లీ అన్వెదర్డ్ రాక్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ చూస్తే గిన మీకు అర్థమవుతుంది కంప్లీట్గా అన్వెదర్డ్ రాక్స్ అనేవి కనిపిస్తుంది ఈ లేయర్లో అండ్ ఆల్సో ఇదేంటంటే గిన ఈ ఆర్ హారిజాన్లో ఉన్న బెడ్ రాక్ ఈ పైన ఉన్న సాయిల్కి సిమిలారిటీస్ అంటే జెంటికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి కలిగి ఉంటాయి ఎలా అంటే గిన బికాస్ ఆఫ్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ సాయిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ కన్సిస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పేరెంటల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్పచ్చు సో ఈ ఫైవ్ హారిజాన్స్ గురించి మనం కలిపితే సాయిల్ ప్రొఫైల్ అంటాం ఓ ఏ బి సి అండ్ ఆర్ హారిజాన్స్ని మనం సాయిల్ ప్రొఫైల్గా చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టెర్నాలజీస్ ఏంటి అంటే గిన సోలం రెగోలిత్ అని చెప్తాం సోలం అంటే ఏంటి అంటే గిన లేయర్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ మోస్ట్లీ విదర్డ్ పార్టికల్స్ అంటే ఎక్కువగా విచ్ఛిన్నం చెందిన పదార్థాలు కలిగి ఉన్న లేయర్స్ని మనం సోలం అంటాం అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు సోలం అని చెప్పచ్చు అంటే ఏ లేయర్ని బి లేయర్ని ఐ మీన్ ఏ హారిజాన్ ప్లస్ బి హారిజాన్ ఈక్వల్స్ టు సోలం అని చెప్పచ్చు రిగోలిత్ అంటే ఏంటి అంటే గిన ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ద విదర్డ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ది సాయిల్ విత్ ఇన్ ది సాయిల్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ద విదర్డ్
సో మీ అందరికీ అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు క్లారిఫై కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది థ్యాంక్